刚好他们在外边改灯，我们在车里边拆一个 Insta 的这个三六零哈，这个一代二代我们都有，然后他又出了三代，这个三代我们也要试一下哈。其实三代和二代差别并不是很大，在拍摄过程中能更清楚的看到了自己在拍什么。哎，就这么个玩意儿哈，它虽然有一个那个 R R 几来着哈，有徕卡镜头，但是我觉得那个容易掉。还有一个就是我们那个不防水，这个我们经常可以拿去滑雪啊什么的拍摄都没有问题。我们又升级了我们的三六零的拍摄，其其实 GoPro 三六零也可以，但是它那个编辑软件太繁复了，就是我不太喜欢用那个。还是 Insta 这个，呃，可它它可以说是我们国内的民用级的这个顶尖了哈，民用级的这种三六零的顶尖了，不需要去考虑其他的品牌，它这里边只有一块电池，但是呢，二和三的电池啊，它是通用的，所以这个电池呢，我们是有的哈，我们家里边二就是这个电池，所以我们就不需要再买其他的配件了，这个电池备用电池，并且我买的这个是带这个记忆卡的，所以。记忆卡基本上幺二八的凑合用着吧，之后不够用了，我们再换一个稍微大一点的哈。这一次呢，他带了原装的这个套，镜头保护套，哎，这样就简单一些哈。往上一拧，哎，就可以随便拍了。但是我我通常不太喜欢用这个套，这个套怎么都会划伤镜头。它镜头是突出的，所以就是很容易被划伤，很容易。一旦划伤之后啊，你的画面里面就会出现呃雾点或者星空点这样子的。所以我们还是呃推荐大家用这个这个套，哎，这些东西其实没没有什么可介绍的，就是好可以用。我们觉得用了这么久，这从一代我们一直用到三代哈，中间的它的其他产品有没有买过不好使，包括那个徕卡的那个。那一版啊 ，R 几来着，贵的要命，但是不好用。所以有些东西啊，电子产品它不是越贵越好。然后今天我们的这个倒车影像摄像头也换好了哈。这个头看远处，这是我们的倒车镜；这个头是我们的倒车雷达，就是我们一挂倒等啊。看到的是这个部分，以及我现在站的这个部分啊，不能看太远了，因为以防止下边呃蹲着个小孩啊什么的，安全哈、啊。当然，我们同时可以看这个探头来观察远方。我们去看一下效果。我把拓展打开了，过不去了。你看，这个一个车要占一多一多个车位。现在这个车简直是乱七八糟，车里边现在啥都没有，连座座椅都没。嗯，看一下。嗯、啊，把车先启动，不用启动，启给电就行啊。因为我们大多数的房车，这个后边是看不通透的啊。所以我们需要一个电子的流媒体的监视镜来去看我们车后方是什么情况。我们光靠这个，把它关掉。我们光靠这两后视镜啊，是很难完全看到我们后面跟的车是什么。如果那个小车跟的我们比较近，然后它的车宽又没有我们宽，我们是看不到它的哈。所以就是相对来说比较危险。所以它就是这样子的存在啊，它可以看我们前边下方有没有什么呃障碍物。有什么停车手，车头还能再往前多少？这个我们是靠前视，它是分两侧，两侧的摄像头我们还没调，看到没？这有点模糊，这样有点看不清。两侧以及后视，我们转一下后视，看到没？它看的是我们这个后方一点点的距离，并不是呃很宽哈。这个角度我们还得再再调一下。现在车里边没座位。<笑>老板要把车开到他那个门口去弄，<笑>拓展并没有完全收回来哈，但是不影响，只要能看到倒车镜就行。这个遮阳棚也没收回来，<笑>移动个位置。刚才这个位置有点低了哈，我们让师傅把这个调的可以看到后边哈，就正后方，呃，一直要往后。这个摄像头的位置我们还在调整哈、啊，因为出厂的时候他他是给我看的这个位置，他不了解我装这个东西是用来干嘛的。其实我装这个东西啊，是为了看后边当后视镜使的。那他装太上了之后啊，摄像头它是有个角度的，刚好卡到我们上边那个玻璃缸那个槽了，所以我们要把这个支架卸下来之后啊，重新再
打一个眼，装一个支架，让他这个角度啊能看到后边。我们要看到后边的跟的车，是这样的。这个地方看这个地方，或者再远一点的，是靠倒车影像去看的哈，不是靠我们的这个倒车镜。所以这个还是要再调整。这个东西其实是我们自己买的，让车厂去帮忙装的。所以这个这些东西还是要呃专业的人去干专业的事情。好，我们最终把这个车啊。这个摄像头调整到可以看到整个后边哈，我们的大后边，看能跟多少车，呃，后边那个远近也应该是够了哈。所以这个镜子它主要作用是为了看正后方，像那正常的镜子一样看后边，不用看倒车，倒车有它的，它这个屏幕一挂倒倒，它又变成一个镜子，呃，变成一个摄像头了哈。所以说我们远处、近处倒车的时候都可以看到，因为房车它比较。宽比较长，我们要随时注意着这个前后，所以这些摄像头呢就很必要，很有必要存在了。好，终于调整完毕，然后现在我们假装在开车哈，因为我现在这儿没有座位，你看到没？我们的这个倒车影像，踩下刹车，挂个倒倒，它，哎，启动了不行，我们先启动了，启动了之后，我们挂一倒倒。另外一个探头，我们是靠这个的哈，看我们的行李架，我们行李箱是靠这个看后边的，而不是靠它，靠靠它是看远处哈。来，这个是看到行李架，这个我们到时候会装后备箱，后备箱后边我们能看到的。行，我就赶快松开，有点等会儿，我这腿麻了，一下它这个直接从后边走了，哎，啊，一关车，这个它会自动关闭哈。而且我们现在车里边的这个，多多少少已经能听到这个。音箱的效果了哈，门关上，这个 A 柱的和那个 A 柱的其实已经开始工作了，不过是我们现在调的声音比较小，而且这是属于人声的，它不会有太好的低音，而且现在指震也没有错。等我们把这个全车的这个指震、啊、全部装好之后啊，效果就是。另外一个效果，那、啊、行 j b l 这个品质还是可以的。如果你装到真的 j b l 的话，它的品质还是挺不错的。可以，这个其实我们也可以用它作为导航，但是我们没有用它做导航啊，我们只是做它倒车镜。然后这个是我们的真人导航。看这空箱子啊，我们这空箱子是啥东西呢？是我们上一台房车的后备箱升级版啊，是一个更大号的，它的尺寸能达到五百。我们之前那个是三百六十，所以说这个可以放更多的我们的户外装甲。你从后边看它这个厚度，比我我们那个之前是到这儿，它这个达到了半米啊，五十五五百。他说这五百就是这么宽度啊。这个是我们新买的，要装在我们的新车上，装我们的户外的一些东西啊，就是不能拿到车里边的这些呃容易脏的东西啊，非常麻烦。这贴纸都起来了，有点。钥匙在这儿呢。回头我们把这个装起来。就是这次我们出去，我们新车还要挂一个这样的后备箱，很实用。看它这个带这个纸壳子有多大吧？你看，这一般车都拖不过来。我是直接把这个箱子寄到这个老板这工厂这儿的。